அனைவருக்கும் வணக்கம் கிரிட்டிக் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நண்பர்களே இந்த பகுதியில் நினைவின் தாழ்வாரத்தில் புஃபன் கக்கர் குறித்த ஒரு சில அவதானங்களை பார்ப்போம் அறுபதுகளில் ஐரோப்பிய ஓவியக்கலை ஒரு புதிய வெளியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு மௌனப்பாச்சலை இந்திய ஓவியம் நிகழ்த்தி கொண்டிருந்ததை உலகம் கண்டது ஓவியக்கலையின் முன்னகர்வை பிரான்ஸில் இருந்த ஓவியர்கள் நிகழ்த்தி கொண்டிருந்த போது புஃபன் கக்கர் என்ற மத்திய வர்க்க குஜராத்திக்காரர் இந்தியாவின் சிறு நகரமான பரோடாவில் தனது ஓவியங்கள் மூலம் நிகழ்த்த ஆரம்பித்திருந்தார் அமெரிக்க ஐரோப்பிய கலைஞர்களின் கனவு லண்டனில் உள்ள டேட் கேலரியில் தனது படைப்புகளை காட்சிக்கு வைக்க வேண்டும் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் புஃபன் கக்கரின் ஓவிய கண்காட்சி டேட் கேலரியில் அமைந்தது மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் பாரிஸ் நகரத்தில் உள்ள சென்டர் பாம் டூவியில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டது ஆறு அடி உயரமுள்ள அந்த கேன்வாஸ் உங்களால் எல்லோரையும் மகிழ்விக்க முடியாது என்ற தலைப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த போது ஐரோப்பிய பார்வையாளர்கள் வெக்கமடைந்தார்கள் தாங்கள் கொண்டாடும் ஐரோப்பிய ஆளுமைகளுக்கு சவால் விடும் ஒரு இந்திய மனதை அங்கே கண்டார்கள் மத்திய திரைக்கடல் பகுதியில் வழங்கப்படும் தொல்கதை ஒன்று உலக புகழ் பெற்றது ஒரு தந்தையும் அவன் மகனும் ஒரு கழுதை கழுதையை ஓட்டி கொண்டு போகிறார்கள் முதலில் கழுதையின் மேல் மகன் உட்கார் உட்கார்த்து வைத்து தான் அந்த கழுதையுடன் நடந்து வருகிறான் அதை பார்க்கும் வழிப்போக்கர்கள் சிலர் பெரியவரை நடத்தி வைத்து கொண்டு சின்ன பையன் கழுதை மேல் வருவதா என்று கண்டனம் தெரிவிப்பார்கள் உடனே தகப்பன் தான் கழுதையின் மேல் அமர்ந்து கொண்டு மகனை நடந்து வருமாறு செய்வான் கொஞ்ச தூரம் போனதும் வேறு சில வழிபோக்கர்கள் இவர்களை பார்த்து என்ன அநியாயம் பெரிய மனிதன் கழுதையில் உல்லாசமாக சவாரி செய்கிறான் சின்ன சிறுவனை நடத்தி கூட்டிக் கொண்டு போகிறார்களே என்பார்கள் இதனால் திடுக்கிட்ட தந்தை பின்பு தன் மகனையே கழுதை மேல் ஏற்றிக்கொண்டு இருவரும் கழுதை சவாரி செய்வார்கள் இருவரும் கழுதை மேல் சவாரி வதை செய்வதை பார்த்த சிலர் வாயில்லா ஜீவன் மேல் இப்படி இருவரும் சவாரி செய்கிறீர்களே அது தாங்குமா என்று திட்டுவார்கள் ஆக நாம் எதை செய்தாலும் மற்றவர்களை திருப்தி செய்ய முடிவதில்லை என்பதை தான் உணர வேண்டி வருகிறது இந்த தொல்கதையை உங்களால் எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்த முடியாது யூ கெனாட் பிளீஸ் ஆல் என்ற தலைப்பில் கக்கர் வரைந்திருந்தார் இந்த ஓவியத்தில் இந்த கதை நிகழ்வை தீட்டியிருந்தார் இந்த நிகழ்வை ஒரு கட்டிடத்தின் பால்கனியிலிருந்து ஒரு நிர்வாண மனிதன் பார்த்தபடி இருக்கிறான் இந்த உலகை நம்மால் ஒருபோதும் திருப்திப்படுத்த இயலாது என்பதை இந்த நிர்வாண மனிதன் குறியீடாக உணர்த்தி கொண்டிருப்பான் இந்த விவரணை ஓவியம் கதைக்கு அப்பால் சென்று சில விவரங்களை தன்னுள் கொண்டிருந்தது ஒன்று தகப்பனையும் மகனையும் தன்மேல் தாங்கி சென்ற கழுதையின் ஆண்குறி விரைத்திருந்தது நிர்வாணமான இந்த நிர்வாணமாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் மனிதனின் தலை நிறைத்திருந்தது ஒரு நேர்காணலில் பவன் சொன்னார் இரண்டு ஆண்களை சுமந்து செல்கிறது அல்லவா அதனால் தான் அந்த கழுதையின் குறி நீண்டிருக்கிறது இந்த உலகத்தின் கண்முன் நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் அந்த தலை நிறைத்த பார்வையாளன் நானாக இருக்கலாம் மும்பை என்றதும் அனைவரும் கவனத்துக்கு வருவது கொலாபா மரைன் ட்ரை மலபார் ஹில்ஸ் ஆகியவை இந்த கக்கர் இந்த பிரதான பிராந்தியத்திலிருந்து விலகிய பகுதியில் வளர்ந்தார் மும்பையின் சிவப்பூருக்கு பகுதியான ஃபாக்லண்ட் சாலையை அடுத்த கேட்வாடி தெருவில் அவரது இல்லம் இருந்தது இளமை பருவத்தில் இருந்து இறக்கும் வரை கக்கரின் வாழ்விடம் அதுவாகத்தான் இருந்தது இன்னமும் அந்த பிளாட்டின் வாயிற் கதவுகள் அவரது பெயரையும் பெயருக்கு பின்னால் அவர் பெற்ற கல்வி தகுதியையும் தாங்கி நிற்கின்றன அந்த பிளாட்டின் ஜன்னல் வழியே வெளியுலகத்தை பார்த்த ஒருவனுக்கு ஆல்ஃபர்ட் கிச்சாக்கின் ரியர் விண்டோ நினைவுக்கு வருவதை தவிர்க்க முடியாது கீழ்த்தட்டு மத்திய தர வர்க்க குடும்பங்கள் வசித்து வந்த அந்த சூழல் ஏக காலத்தில் மேற்கத்திய சோபா கிராமஃபோன் டைனிங் டேபிள் என்ற பொருட்களுடன் இந்திய தன்மைகளுடன் கலந்து இருந்தது தனது ஆரம்ப கல்விக்கு பின் உயர்கல்வி படிப்புக்காக மும்பையில் உள்ள மாடர்ன் ஸ்கூலில் சேர்ந்தார் கக்கர் பள்ளி தேர்வுகளில் கணிதத்தில் நல்ல மதிப்பை பெற்றார் வருடத்தில் பாஞ்சு நாட்கள் உடல்நலக் குறைவினால் படுக்கையில் கழிந்தனார் கழிந்தார் அவரது குடும்பத்தில் முதல் பிஏ பட்டதறி அவர்தான் பின்பு பிகாம் அதன் பிறகு ஒரு ஆடிட்டரம் பயிற்சி அதன் பிறகு ஆடிட்டராக வேண்டும் என்ற தருணத்தில் ஒரு மனக்குழப்பம் ஆடிட்டராவதா அல்லது ஓவியனாக மாறுவதா 
அடுத்தது என்ன செய்வது என்பது ஒரு பெரிய நெருக்கடி வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வழி அதுதான் என்பார் மாலன் பிராண்டோ இத்தகைய நெருக்கடியும் வழியும் கக்கரின் பதினெட்டாவது வயதில் அவருக்கு தோன்றியது இதன் விளைவாக மும்பி கிராண்ட் ரோட்டில் இருந்த சிதிலமான இரண்ட கட்டிடம் ஒன்றில் பகுதி நேர மாணவனாக சேர்ந்தார் அங்கே ஓவியம் பயின்று ஒரு டிப்ளமோவையும் பெற்றார் அந்த காலங்கள் ஓவியம் வரைவது பல ஓவிய கண்காட்சிகளுக்கு சென்று கழிப்பது என்று அவருடைய நேரங்கள் கழிந்தன நூலகங்களுக்கு போய் ஓவியம் சார்ந்த பல புத்தகங்களை படித்தார் அங்கேயே இன்னும் பல ஆழ்மைகளை சந்தித்தார் இந்த சந்திப்பு அவரை தத்துவம் இலக்கியம் போன்ற பிற துறைகளையும் பால் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தது அடுத்த என்ன செய்வது என்ன ஆவது என்ற நெருக்கடி அவரை நசுக்கி கொண்டிருந்த போது வசந்த் பராஃப்ட் என்ற ஓவிய பள்ளி ஆசிரியர் சொன்னார் நீ பரோடாவுக்கு வாயேன் நீ இப்போது ஒரு தகுதி பெற்ற சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஒருவேளை ஓவியம் உனக்கு கை கொடுக்காவிட்டால் நீ பழையபடி அக்கௌண்டண்டாகவே மாறிக்கொள்ளலாம் பரோடாவுக்கு வந்து உன் ஓவிய வாழ்க்கையை துவக்கு அந்த ஆலோசனை கக்கருக்கு சரி என்று பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இருபத்தி எட்டாம் வயதில் பிபன் கக்கர் பரோடாவுக்கு வந்து சேர்ந்தபோது இந்திய கலை இயக்கம் சூழ் கொண்டிருந்தது டெல்லி கலைஞர்களின் உள் அரசியர்கள் மும்பை அறிஞர்களின் கலைஞர்களின் வணிக நோக்கம் போன்ற ஊனங்களுக்கு அங்கே இடமில்லாது இருந்தது எனவே எழுபதுகளில் இந்திய கலை இயக்கம் வளர்வதற்கு பரோடா முக்கிய இடமாக இருந்தது கற்கரின் ஓவியங்கள் இந்திய கலை இயக்கத்தின் மையப்புள்ளியாக உருவானது இந்த சூழல்தான் என்பது மிக முக்கியமானது பரோடா நுண்கனை பட்டப்படிப்பு பொதுவாக ஐந்து வருட காலமாகும் அப்போது கற்கர் ஏற்கனவே இருபத்தெட்டு வயதாக இருந்தார் அத்தகைய வயதில் மேலும் ஐந்து ஆண்டுகள் படிப்புக்காக செலவிடுவது சரியானது என்று அவருக்கு படவில்லை எனவே இரண்டு ஆண்டு பட்டயப்படிப்பான கலை விமர்சனம் என்ற பிரிவு அவருக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் இப்பயிற்சி காலத்தில் ஹர்பர்ட் ரீட் அர்னால்டு ஹாசர் ஆனந்த குமாரசாமி ஆர்டோகா ஹாசட் குடாஹல்ஃப் அண்ட் ஹெய்ம் போன்றவரை கக்கர் படித்தார் மும்பையில் இருந்தபோது அவர் உணர்ந்த மனக்குழப்பம் இங்கிருந்த காலங்களில் ஒரு தெளிவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இந்திய கலை உலகம் மிக சிறிதாக இருந்தது சில நூறு முழு நேர ஓவியர்கள் மட்டுமே அங்கே இரு இயங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களும் மேற்கத்திய சாயலை பிரதிபதிப்பவர்களாக இருந்தார்கள் இந்திய சுதந்திரத்துக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் ரவீந்திரநாத் தாகூரின் சாந்தி நிகேதனின் ஓரளவுக்கு இந்திய நவீன ஓவியம் நந்தலால் ஓவியம் நந்தலால் போஸ் வினோத் பீஹாரி முகர்ஜி ராம் கிங்கர் பெய்ஜ் போன்றவர்களால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட வந்தது பின்னாளில் எம் எஃப் ஹுசைன் அக்பர் பாதாம் சி எஸ் எச் ராஜா மைய மேத்தா எஃப் என் சூசா ராம்குமார் கிஷன் கண்ணா போன்றவர்களால் மும்பை முற்போக்கர்களாக முற்போக்காளர்களாக கிளைத்து எழுந்தனர் ஆரம்பத்தில் பிரிட்டிஷ் பாதிப்பில் இயங்கிக் கொண்டிருந்த இந்திய ஓவியர்கள் காலப்போக்கில் பிரெஞ்சு நவீன கலை இலக்கியத்தையும் அமெரிக்க குறியீட்டு கலை இலக்கியத்தையும் உள்வாங்கிக் கொண்டனர் கர்கர் அமெரிக்க குறியீட்டு ஓவியரான ஃபால் கிளியின் ஆத்மார்த்தமான ரசிகராக இருந்தார் இந்த தருணத்தில் ஐரோப்பாவில் நேரான படம் வரைபவர்களுக்கும் குறியீடாக ஓவியம் தீட்டுவர்களுக்கும் இடையே ஒரு கடுமையான யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது நேரடியான ஓவியம் பின்தங்கிய குழந்தை குறியீட்டு ஓவியம் பரிணாம வளர்ச்சியின் முன்னகர்வில் இருந்தது என்பது போன்ற வாதங்கள் நிகழ்ந்தன அந்த சூழ்நிலையில் பாப்பார்ட் எனப்படும் புதிய இயக்கம் புறப்பட்டு வந்து ஐரோப்பிய அழகியலை கேள்விக்கு உள்ளாக்கியது பிரிட்டனில் பாப் கலையை ஹாக்னியம் கீதாஜும் வளர்த்தெடுத்தார்கள் அவர்கள் லண்டன் ராயல் கலைக் கல்லூரியைச் சேர்ந்தவர்கள் அங்கிருந்து டோனாவான் டேரக் போசியா ஆகிய இருவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டின் மத்தியில் லண்டனில் இருந்து மும்பை வந்து சேர்ந்தனர் மூன்றனை வாரம் மூன்றரை வாரங்கள் மும்பையிலும் ஒரு வாரம் டில்லியிலும் கழித்தார்கள் பின்னர் பாசியை வங்காளத்துக்கும் டோனாவன் பரோடாவுக்கும் பிரிந்து சென்றனர் டோனாவானின் பரிச்சயம் கக்கருக்கு புதிய உள்ளொழியை ஏற்படுத்தியது பாப்கலையின் டோஸ் தனக்கு அளிக்கப்பட்டதாக கக்கர் கருதினார் அந்த டோஸை பருகிய பின் கக்கருக்கு இந்திய தெருக்களில் வசீகரம் கோயில்களில் வைக்கப்பட்டிருந்த பிரதிமைகளின் ஆபாசம் போன்றவை புலப்பட்டன இத்தருணத்தில் கக்கர் ஒலியோவிய கிராஃப்களை சேகரிக்க ஆரம்பித்தார் பழைய சினிமா போஸ்டர்கள் கம்பெனிகள் பிரசுலித்த ஓவியங்கள் போன்றவற்றையும் சேகரித்த அவர் அவற்றை கலையின் விளிம்பு என்று அழைத்தார் டொனாவனும் கக்கரும் சந்தடிமிக்க பஜார் தெருவில் ஒரே ஃப்ளாட்டில் எட்டு மாதங்கள் வசித்தனர் பாப் ஓவியத்தில் ஒருவேளை நகைச்சுவை மட்டுமே எஞ்சி நிற் நிற்பதாக கொள்ளலாம் என்பது கக்கரின் கருத்தாக இருந்தது ஹாக்னி கீதாஜ் போன்ற பாப் ஓவியர்களும் தங்கள் ஓவியங்களில் நகைச்சுவை துணிக்குமாறு திட்டினார்கள் இலக்கிய மற்றும் கதைக்குரல் தன்மையுடன் அவர்கள் ஓவியங்கள் மிளிர்ந்தன அதன்படி பார்க்கும்போது பரோடா ஓவியங்களான ஹக்கர் சேக் விவான் சுந்தரம் போன்றோரின் பாப்பின் குழந்தைகள் என்று கூறலாம் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் தனது ஓவிய பயிற்சியை முடித்துக்கொண்டு கக்கர் மும்பிக்கு திரும்பிய போது கையில் பணமின்றி பணம் சம்பாதிக்கத்தக்க வேலையின்றி கார் பங்களா மனைவி சொத்து போன்ற கனவுகள் சிதறுண்ட நிலையில் இருந்தார் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் முன்னாள் சாந்தி நிகேதனின் மாணவியும் அப்போதைய பொறியியல் நிறுவனத்தின் உதவி நிர்வாக இயக்குநருமான சவீதா அமீன் கக்கருக்கு உதவ முன்வந்தார் அவரது நிறுவனத்தில் கக்கருக்கு தினமும் அரை நாள் மட்டும் சார்டட் அக்கௌண்ட்டாக பணிபுரிய சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தார் இருந்த போதிலும் அவரால் அந்த பணியை ஏற்க இயலவில்லை மீண்டும் பரோடாவுக்கே திரும்பி போய் அங்கே ஒரு ஓவியனாக வாழவே விரும்பினார் இந்த யோசனை கக்கரின் குடும்பத்தினருக்கு ஓப்பானதாக இல்லை பரோடாவுக்கு திரும்பி கக்கர் தனது பணியில் ஈடுபட்டார் முதலில் குலாஜ் ஓவியங்களில் இயங்கினார் ஆரம்பத்திலிருந்தே என்னை சுற்றியுள்ள பொருட்கள் மேல் எனக்கு ஆர்வம் இருந்தது அவற்றை வித்தியாசமான முறையில் கையாள வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் எனது ஓவியங்களை நான் முயல்கிறேன் என்று கூறும் கக்கரின் கலை ஆக்கங்கள் உருவாக ஆரம்பித்தன சிறு தெய்வங்களின் படங்கள் பஜாரில் விற்கப்படும் அச்சிடப்பட்ட பட்டங்களில் வெட்டப்பட்ட பகுதிகள் ஜிகனாத்தாள்கள் போன்றவற்றை போன்றவற்றை ஒட்டப்பட்ட கண்ணாடிகள் துர்கையின் முகம் அருகில் இதர கடவுளின் படங்களும் கொலாஜி முறையில் ஒட்டப்பட்ட ஒட்ட ஒட்டப்பட்டன கூடவே ஒரு வாக்கியம் சேர்க்கப்படும் இங்கே சிறுநீர் கழிப்பது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ரீதியில் புவன் கக்கரின் ஓவிய பணி ஆரம்பித்தது அந்த பரிசோதனை முயற்சிக்காக ககரின் ஓவியங்கள் நன்கலை கல்லூரியில் கேண்டீனில் தொங்க விடப்பட்ட போது அதிர்ச்சியடைந்த கேண்டீன் பணியாளர்களால் அவை கிழித்திருக்கப்பட்டன அந்த ஓவியங்கள் மும்பையிலிருந்து சோமால்ட் கேலரியில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டது இந்திய சூழலில் அவை வியக்கத்தக்க அளவுக்கு அசலானவையாக இருந்தன ஒரு புதிய இளம் மேதை அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்பட்டது இவை நல்ல விலைக்கு விற்கப்பட்டன கக்கர் இந்தியாவின் முதல் பாப் ஓவியராக அடையாளம் காணப்பட்டார் ஓவியம் முறைவிதல் தனக்குள்ள சிக்கலை கக்கர் கூறுவார் நான் ஒரு முகத்தை வரையலாம் என்று நினைப்பேன் ஆனால் வரைய முடிவதில்லை இது ஒரு செழிப்பூட்டும் விளையாட்டு இதில் நான் களைத்து போய்விட்டேன் இவரது முக்கியமான முயற்சியாக செய்து முடிக்கப்பட்ட குலாஜ் ஓவியத்தின் மேல் தூரிகை கொண்டு தீட்டுவதை குறிப்பிடலாம் இவரது தர்மசாலாவின் மக்கள் என்ற ஓவியம் ஒரு திருப்புமுனை என்றே கருதப்படுகிறது தனது ஓவியங்களில் கக்கர் இந்திய மரபை கொட்டி கவிழ்த்தார் மொகலாய அரசவை குறும் ஓவியங்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் ஓவியங்களில் அச்சிட்ட நகல்கள் சந்தையில் விற்கும் கோயில் வரைபடங்கள் வங்கி போன காலனிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றை வைத்து கக்கர் தனது ஓவியங்களை உருவாக்கி காட்டினார் அறுபதுகளில் குலாம் சேர்க்கும் கக்கரும் சனிக்கிழமைகளில் சுப்பிரமணியனின் உரைகளை கேட்கப் போவார்கள் அங்கேதான் குஜராத்தி எழுத்தாளரான சுரேஷ் ஜோஷியை கக்கர் சந்தித்தார் அந்த நட்பு கக்கரை இலக்கியத்துறைக்கு இழுத்து சென்றது ஜோசிதான் என்னை காஃப்கா ரில்கே போன்றவர்களை படிக்குமாறு தூண்டினார் என்பார் கக்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் கக்கர் விருச்சிக் என்ற பெயரில் வெளிவந்த ஒரு சிறு பத்திரிகையின் ஆசிரியராக இருந்தார் அதில் கக்கரின் பார்வை குறிப்புகள் வெளியாயின கீதா கஃபூரின் கவிதை அருண் கோலட்கர் அரவிந்த் கிருஷ்ணா போன்றோரின் பிரதிகள் இடம்பெற்றன நாளடைவில் இந்த சிறு பத்திரிகை பரவலாக கவனம் பெற்றது தொடர்ந்து இவரது ஓவியங்களும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தின கக்கரை இங்கிலாந்து இத்தாலி போன்ற ஐரோப்பிய நகரங்களுக்கு அழைத்து சென்றனர் எழுபதுகளில் கக்கர் தைல ஓவியங்களுடன் நீர்வண்ண ஓவியங்களையும் வரைய ஆரம்பித்தார் உன் மீதான என் காதலை வெளிப்படுத்த எனக்கு எத்தனை கைகள் தேவைப்படுகின்றன என்ற நீர்வண்ண ஓவியம் பல கைகள் கொண்ட சிவபெருமானை குறிப்பதா குறிப்பால் உணர்த்துகிறது இந்த பல கைகள் இறக்கைகளாக செயல்பட்டு இரண்டு உருவங்களையும் தரையில் இருந்து உயர்த்துகின்றது என்று குறிப்பிடத்தக்கது நீர்வண்ண ஓவியங்கள் கக்கரின் இன்னொரு பரிணாமத்தை வழிகாட்டின ஏயாதி போன்ற ஓவியங்கள் இந்திய ஓவியத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பாய்ச்சல் என்றே சொல்ல வேண்டும் கக்கரின் காதல் வாழ்க்கை ஓரினை சேர்க்கை சார்ந்ததாக இருந்தது இதனால் அவர் தனது காதல் வாழ்க்கையை இரகசியமாக வைத்திருந்தார் தனது காதல் வாழ்க்கையை தன்னுடன தன்னுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் ஆகியோர்களுக்கு தெரிவிப்பதை விட தற்கொலை செய்து கொள்வதே மேல் என்று கருதினார் இங்கிலாந்துக்கு சென்ற பின்பே ஓரினை சேர்க்கை அப்படி ஒன்றும் மோசமான விஷயமில்லை என்பதை கண்டுகொண்டார் கக்கர் தன்னோடத்த வயதுடைய அல்லது தன்னை விட இளைய ஆண்களுடன் காதல் வயப்பட்டார் உறவும் கொண்டார் இத்தகைய ஓரினை சேர்க்கை பதிவை அவரது பனாரசில் இரண்டு மனிதர்கள் என்ற ஓவியத்தில் காண முடியும் அதில் இரண்டு ஆண்கள் நிர்வாண தழுவலில் இருந்தனர் அவர்களது விரைத்த ஆண்குறைகள் ஒன்றை ஒன்று தொடர் துடிக்கின்றன இந்த இருவரின் ஒருவரை ஒருவர் புபன் கர்கர் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் இந்த காதல் உறவு நிகழும் இடம் பனாரஸ் என்ற புனித தலம் காதலை தெய்வீக தன்மையோடு இணைத்து காட்டும் காரியத்தை இவரது ஓவியம் செய்து காட்டுகிறது என்பதுகளில் கக்கர் ஐரோப்பாவில் நன்கு அறிந்த பெயர் கக்கரின் ஓவியங்கள் மேற்கத்திய நாடுகளில் நல்ல விலக்கிவிட்டன 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் ஏயாதி ஓவியத்தை வரைந்த பிறகு கக்கர் ஒரு புதிய துறையில் கால் பதித்தார் அது எழுத்துத்துறை அந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் தீவிரமாக எழுத ஆரம்பித்தார் நடுத்தர வர்க்கத்து மும்பை வாழ் குஜராத்திகளின் மொழியில் அவரது கதைகள் எழுதப்பட்டன பாலுணர்வு சார்ந்த உளவியல் சிக்கல்கள் நகைச்சுவை மிக்க விவரணை ஆகியவை இவரது கதைகளின் பிரதான அம்சம் பக்கத்து வீட்டுக்காரி இடம் பக்கத்து வீட்டுக்காரிடம் இருந்து வெளிநாட்டு சோப்பை இரவில் வாங்கி அதை அவளது குடும்பமே குடித்து முடித்து விட்டு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் விழித்து கொண்டு நிற்கும் அவலம் கணவன் வேலைக்கு போன பின் காதலர்களுடன் மனைவியர் செய்யும் காதல் சாகசங்கள் ஓரின புணர்ச்சியில் ஈடுபடும் கண்ணியவான்கள் என்ற இவரது கதை மாந்தர்கள் இந்திய மனதை குலை நடுங்க செய்பவர்களாக இருந்தன இவரது நாடகமான மௌசிலா மணிலால் இந்திய நடுத்தர வர்க்கத்தின் அபத்த வாழ்க்கையை தோலிருக்கிறது எல்லை தன்மை மெளிடும் இந்த நாடகம் பிரெஞ்சு நாடகாசிரியரான மோலியர் இத்தாலிய மேதையான பாசுலோனி போன்றோரின் படைப்புகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டது கலைஞன் தனது சுயத்தை பிரபஞ்சத்தோடு ஒருமைப்படுத்த முயல்வதை கக்கரின் ஓவிய கோட்பாடாக நாம் கருத முடியும் இதன் மூலம் அவருடைய ஓவிய பாணி ஒரு புது உலகமாக மறுகண்டுபிடிப்பு செய்யப்பட்டது இவர் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி புற்றுநோயால் தன் அறுபத்தி ஒன்பதாவது வயதில் மரணமடைந்தார் இந்த குறிப்புகளை தந்து எழுதிய எம்ஜி சுரேஷுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்